神秘寨子洞藏匿于湖北深山老林，当地老人提及此洞往事，令人胆战心惊。十来七八万吧，但是过去抢矿碰到人，抢到死的人。嗯，一百多年前固若金汤般的城墙建造，仅用时四十七天。古碑记载，王姓人自洞不取分文，有何隐情？洞到深处的地下暗河波涛汹涌，又是通往何处？今天跟着我的镜头，去往利川寨子洞一探究竟。一经追踪探索极限，大家好，我是户外小北。现在呢，我们是一行四人，就去这个老人说的寨子洞啊，一探究竟。啊，就是，烦死的，我手指的那个寨子洞。老年人说，这个洞里面土匪是同治元年时期的。当时呢，在这里有一条古官道，然后这里面的土匪呢，在这里坑杀过万人，所以在那边呢有一个万人坑。我们先探索这个洞啊，说这个洞深不可测，我们进去看一下，说里面有大量的人为遗迹。这里有一个老宅子啊，我们现在的位置就是在恩施腾龙洞西行三公里的这样一个乡村里。啊，这个是上山的一条古道。也就是老人说的这条官道，这个台阶还是同治元年建造的，而这前面有一个寨门，这全部都是溢水的石墙，里面没有山河土的痕迹啊。这个寨门的这个门房啊，它这个窗户有多精美，这还是同治元年时期留下的这个窗扇，看起来十分精美啊，全部采用了榫卯工艺，啊，太精美了。这个林子太茂密了，我们这时候有点懵啊。相传这个寨子里面呢，它是有那个炮台，还有那些石碑啊，这样一些遗迹。说那个山门特别的雄伟，高达五米啊。这种寨子非常的少见的，所以呢，大家不要心急，我们慢慢探索。哇，就在这里！哇，看，哇塞！它是建有城墙的，这是正儿八经的城墙，因为上面还有炮台口。我给大家近距离的看一下，走，出发。雕琢的非常工整的这个青石啊，垒起来的这个城墙。现在阿虎就站在那个炮台口，这个是不是看起来就像那个电视剧里面、电影里面看到的那种城池一样？啊，特别的震撼了。啊，他要开始射击了，凶的皮包啊！真的太漂亮了！我们再看这个石门，它的宽度大概是一米二，高度是一米五、哦。这里曾经应该是有几道石门的，那个外面有一道石门，然后这里有一道石门。哇塞，好看的不得了！看这种寨子呢，一定要注意这种青石的缝里面，它说不定就有一些什么古玩呐、啊、这些东西啊。啊，像这种洞洞，里面一定要看一下。它有时候会塞的有那些碎瓷片，有可能有钧窑的，那随便一片都不得了。这个里面呢，用青石块搞的一个台子，它是铺设了有几层，这个后面可能是被毁坏了。我们再看，从这个城墙望出去，一览众山小。哦，太棒了，感觉一下。刚刚用无人机飞了一下，我是没想到这个寨子里面有这么震撼的。所以说看这种风景呢，一定要实地来看。也许大家看我们的视频，觉得就只有那个样子，但是你真正的来到这个地方，会觉得非常的震撼。你不得不说，这个古人的这个石匠工艺真的是巧夺天工啊！这么大的石灰岩体做的这么规矩，真的是非常非常的难得。这里还有一个缺块，看到没有？这上下都缺了，这有可能是外面的炮弹打过来，把这里砸了，崩了一块啊！哇塞，太漂亮，太完美了，这个建筑，我的去！五常三日自省，就是这个意思。对，对这碑呢是记载的这个洞的来历，我们来近距离看一下。我们先看年款啊，黄清同治元年前八月初七，新宫，至九月十八日。完工，也就是说这个寨子才建造了四十一天，我的天哪，四十一天呢，这么大个寨子就建起来了，我的天哪！但是用了不少的钱啊，看到这里有共算用去前一百七一百七十九千六百六百文，一百七十九千六百文，他们是这样算的，他们没有万呢、啊，他们没有万。铜钱嘛，冠雄铜立，洞主武文林
朋友兵荒，所以他在这里修了一个寨子。然后这里非常非常有意思的一点就是王姓自动不取分文，就是这个他是做了这样一个躲兵荒的还要收钱的这样一个场所，但是姓王的到这个洞里面来呢就不取分文，这样也是非常有意思。这个石匠叫李培孝，就是这个寨子里面的主工匠他是李培孝。我的天，要记住这个人呢、啊，这个人的手艺不错。据说当时修这个寨子是动用了特别多的人工的，但是没有花去太多的时间。好，我们现在就到这里面去一探究竟，出发。看起来非常深邃的，然后里面的空间非常的大，因为我们说话有回音啊。然后这两边呢都有砌的这些石坎子，我们继续深入吧。这里是有一个五步台阶。有一条小道往洞道深处去了。这里有个道，看一下。这里有一个道。这里有一个石道。看，这里有个道。对，这里应该是。当时的土匪啊，在这里煮过饭。它本来是一个这个躲兵洞，但是后来呢，王姓人不在这里居住了，就被土匪盘踞啊，是这样一段历史。哇，这里有个灶，看到没有？这个灶似乎没生过火，它好像是在这里取过石头，好像好像是用了那个古火药崩了一泡，因为这个石头感觉它是飞起来然后再落下的这样一种感觉，就跟那个修公路爆破的那种感觉一样。哇塞，这里面。有这个石坎子，这还保存的非常的完整啊！这个也是非常庆幸来这里游玩的人呢，他都是素质比较高的，没有对这里面的这些古迹造成破坏。哇，看这个洞墙好高啊！这个，好，咱们继续前进。说这个洞道深的不得了啊，也没有人走到过尽头。咱们继续前进。这个地上的土有被翻动过的痕迹啊。也有可能是有人用探测器在这里寻过宝，然后这边有一个消坑，啊，这下面就是一个消池，咱们继续前进。哇塞，看这个洞腔，好大哦，上下的高度可能有五六十米。继续前进，你看这个地上有寻过宝的痕迹。有用探测器寻宝的痕迹，看这个，五十二点三米。啊？下面有个洞道啊！我在下面发现这个洞，看一下，不是洞道，这是一个小水坑。而这洞里面多余的水都是从这里消失的。哇塞，太高了这个，强光手电打不到顶。这旁边有个走道，走，我们从这里。小蟑螂在那里发现了一个水井，也许这就是当时这个建寨子的这个人呢、啊，在这里取水的一个的位置。非常的干净。这是用石台子做的这样一个小坑，哇塞，这外面还有一个桌子，看到没有？方方正正的一个桌子。这个应该是清代的这个。嗯，这最少是同治元年以前的这样一个小坑群。小土或者这个水和成稀泥放在这里，然后通过这个池子沉淀。哇塞，这里发现了大量的纸和这个蜡烛。这是纸灰，看到没有？只有这个纸灰，这是活纸啊！这还灰纸，看到没？不要动它，这个不要动它。哇塞，在这里有一块平地，然后在里面，这里面是供奉了什么东西，但是好像又没有什么东西。哇塞，看这一地的蜡烛。里面好像有个洞道，咱们去看一下。哇，这里有个洞道。这个洞道特别像一个菩萨，从这个角度看过去。哇塞，哇塞，不要过来，不要过来
，不要过来，这里不要探了，这里不要探了，走，我们去别处，快走快走。刚刚那个发现蜡烛的位置就在这堆乱岩枪的后面，然后我们现在随着这个走道啊，继续往东道的深处前进，看一下里面还有哪些遗迹。这个地上的沉积土被翻动过，大家知道这个土是干嘛的吗？这个土是挖过去，然后外面堵了一下，做了一个水池。这边有路啊，这边有走道，这样一直往东道伸出去了。这个洞壁上面有很多干枯了的钟乳石，断裂了，这个就不好看了，显得非常干干巴巴、麻麻烂烂，一点都不圆润。从这里爬上来，然后队友他们看了一下，那个东道又是继续向下走的，这相当于翻了这个洞中的一座山峰，一个小丘陵。咱们继续前进，这边的这个走道非常的滑啊，连台阶都没有了，有可能是在后面转洪水的时候，这个上面冲了很多泥巴下来，把这个台阶给填满了。可以看到那个洞道还非常的深邃，咱们继续前进，这边。又出现了很大一个水池，可以看到这里面是用手啊，这样把泥巴糊在这个石头上面的，可能连古人的指纹都还在上面。咱们一定要小心一点，不去破坏这些遗迹啊！就随着这个小道继续深入，可以看到在这里就已经有了台阶，这样一层一层下去了，走起来非常的稳当。哇塞，前面看着好深邃啊！听到没有？前面有好大的流水声。然后这里洞壁变得非常的高啊，然后这里还有那个清水滴下来。咱们现在就顺着这个流水声继续前进。我天，这边有岔洞了，看到没有？嚯！前面应该有很大一个洞穴瀑布。咱们继续前进。看到没有？我、哦、的天！难道有人从这里下去了吗？嚯、哦！这不知道下去了有没有再上来啊？我、哦、的天哪！这古人对这个未知的世界探索是一直都没有停止的。我、哦、的天哪！但是我们今天没有带锁枪装备，这里好像是干不下去。嚯、哦！想不到这个在此洞进来这么深，居然就是一条。深不见底、深不可测的一个地下暗河，太神奇了！我的天哪，我在这里看是非常的安全的。哇塞，这也太高了吧！刚刚看了一下，确实没带锁匠装备，这个洞干不下去。然后在这个旁边发现了一条支洞啊，我们现在就从这个支洞去探索一下，看到没有？我们刚刚是从这边过来的，这是我刚才说的滴水的位置，这边有个支洞，看起来是走过很多人的样子。嚯、哦，咱们咱们继续前进。好，好深邃啊，就像一条暗道一样。好，咱们继续前进。现在我们是走的直洞啊，记住啊，我们先进来，然后看到地下暗河，然后再走到左边。左边有人工挖了一条沟渠，看到没有？这里。嚯，这个洞道就不宽了，它是一个已经干涸了的地下暗河。哇塞，什么东西？天池
哇，小天池，赶紧，好干净的这个，漂亮。这里有个天池，有个小钟乳池台。咱们继续前进。哇塞，哇，哇，那个去，这又是一个树井。发现啥了？这里有个树井。看一下，丢一下，丢一下，这里又发现了一个树。保守估计四十米，差不多四十来米。很深啊！我们不下树井，我们继续沿着这个洞道继续前进。哇塞！这个洞真的是蜿蜒曲折。就是大家探这种直洞比较多的这种洞的话，一定要做记号啊！就是用石头在那个画个记号也好。有光，有光，有光。我也有时间。我的天，应该不会有人看我这个。他们说看到了光了，难道我们找到寨子洞的另外一个出口吗？哇塞，真的前面有光啊！大家看一下这。好大的风啊！这里。这田坑吗？对。看一下。哇塞！哇塞！这边还有路，这还有路，木板，这个木板不知道做什么用的，很多，有木板。咱们继续前进，我们看一下外面是什么样的光景。哇，终于走出来了！哇塞！哇，出来了！哇，哇，我的天哪！看到没有？这边。生机盎然的一片，到目前为止呢，这个寨子洞就只能探索到这里了。我们现在找到另外一个出口，里面那条巨大的地下暗河，呃，由于没有带那个锁匠装备上山啊，没想到这里面有地下河，外面老人也没有说这个事情，所以呢，我们这期视频就只能拍到这里了。下次有机会我们再继续探索那个地下暗河。好了，那本期视频就到这里了，感谢大家观看，拜拜。原路返回，大家好。昨天在我们挑战的时候呢，听我们这个附近的村民说，这里有一个山洞，名叫邢家洞。然后这个洞在过去六十年代的时候，有两位砍柴的大叔进去了就没出来过，说这个洞特别的深。我们这时候把这个装备搞一下，好，出发。
。好，我们往前探索一下来，往回走。然后这时候我们往右，往左边那个路这样过去。这时候要经过一个比较窄的地方，小心撞头。好，看到那个蝙蝠全部往那个方向去了。这里发现了那个珍贵的一级保护动物石蛙，看到没有？这个就是石蛙，就是那个卖非常贵的，但是现在有人抓这个去卖。里面听着很大那个轰鸣声，就是那个蝙蝠扇动翅膀的声音。然后我们从这里进去，这个已经非常的狭窄，然后里面流出来非常清澈的这个水源。然后我们从这里一直这样匍匐前进吧。呃，这里看到全部是这种断痕，这个就是别人把这个钟乳石敲去做的假山了。这个已经，就说这个美景已经被破坏掉了。可以看到这个钟乳石非常的漂亮，但是被人为的损坏了，所以要保护大自然啊。呃，这个里面是口味，真的非常的舒服，然后这个水特别特别的干净。哇，这里又发现一只那个石蛙。哎，不知道哪个呢？看这个水都是清澈见底，这个就是那个石蛙，特别的名贵，然后是国家一级保护动物。这时候我们把它放掉，就像那个韭菜沟的那个，呃，层峦叠嶂的那种水潭一样，特别的清澈，然后特别的漂亮，这样全部都是的，看到没有？这个石头就长得有点恐怖，就像那个老虎的那个上嘴唇一样。有那个獠牙这样伸出来，然后感觉特别恐怖。接下来的路就是从这里要上去，因为这个下面已经，呃，走到尽头了。然后继续探索的话，就是从这里上去，上面有一个二层，那个二层进去特别深。前面那个洞就是往地上二层去的，那个洞就是进去最深的一条道。由于安全的原因，我们。不再继续探索了，因为天哥说已经很头晕了，然后这时候我们准备弄一弄回去了。